，被称为活菩萨的太监，冒死修改圣旨上的一个字儿，让上千人得以活命。他就是唐朝太监张居汉。那他为什么要这么做呢？改完圣旨以后，等待着他的又会是什么呢？今天就带大家走进张居汉的一生。张居汉出身贫苦，为了能够吃饱饭，所以就净身去了宫中。好在他不仅能说会道，而且还模样俊俏，所以在进宫不久后呢，他就被大太监张从梅相中了。张从梅年纪大了，就想着呀、啊，培养个接班人，这样自己出宫以后呢，也能有个依靠。于是张居汉就成为了张从梅的养子。在张从梅的引荐下，张居汉成为了贴身伺候皇帝的人。一般太监要是能干到这个地步，大都会开始嚣张跋扈，甚至欺凌弱小。毕竟不是所有人都能在皇上身边说话的。不过呀、啊，张居汉却完全不一样。他一直记得自己是贫苦人家出身的农民，所以不应该欺负那些和他有着同样命运的人。他呢，也不会像其他太监一样，有了钱就开始报复性的消费。或许是因为从小就尝尽了生活的疾苦。所以，即便是生活富裕了以后，他也没有大手大脚花钱的毛病。而他这些品质呢，也被皇帝看在眼里，因此更加的喜爱和倚重他。唐僖宗就曾多次委派张居汉作为督军前往军营。要知道，自古以来深得皇帝信任的太监不少，但是呢，能够让皇帝派去监军的可是屈指可数，可见皇帝对张居汉的信任。本来。朝廷的督军和地方的节度使是对立的关系，可是张居汉去到幽州以后呢，竟然凭借自己八面玲珑的技巧，和幽州节度使刘仁恭称兄道弟。后来，张居汉要回朝廷复命时，刘仁恭还亲自向皇帝上奏，希望能够让张居汉在幽州常驻。由此可见，二人之间的关系绝非表面关系。然而可惜的是，当时的大唐气数已尽，已经进入灭亡的倒计时。宦官干政，外戚专权，权臣把持朝政，节度使割据一方，每一样啊都是致命的危机。张居汉驻守幽州时，朝廷中其他宦官也开始蠢蠢欲动，其中一个叫刘继树，竟然把唐昭宗幽禁了起来，想要立太子李煜为帝。不过呢，他折腾没几个月以后，就被宰相崔胤给消灭了。而也正是这一件事儿，让崔胤明白了。如果想要彻底掌控朝政，就必须拥有兵权。为了能够得到兵权，野心勃勃的崔胤又会做什么呢？他矫诏命令节度使朱全忠带兵入京。朱全忠入京以后，确实帮崔胤消灭了很多政敌。但是朱全忠啊，也是一个有野心的人。当时他的人马已经进了京，他又怎么会甘心屈居于他人之下？于是直接带兵把持了朝政，皇帝再次成为傀儡。由于朱全忠十分厌恶宦官，特别是他还和督军的宦官闹得十分不愉快，所以他就让皇帝把在外督军的太监召回，并全部斩杀。而张居汉因为刘仁恭的赏识，对在这场杀戮中幸免。紧接着，朱全忠先后杀了太子李煜和唐昭宗，并自立为梁国皇帝。一时之间，天下大乱。朱全忠当上皇帝以后，就改名为朱温，然后。开始向全国各地展开进攻，而刘仁恭所管辖的地区则成为了他的首要进攻目标。面对来势汹汹的梁军，刘仁恭的守军无力抵挡，只好呢向当时实力强大的李克用求救。面对强大的梁军，李克用决定采用围魏救赵的计谋，他带兵进攻滁州，让梁军回援，以解刘仁恭之困。在此情况下，刘仁恭派张居汉领三万人马协助李克用攻打滁州，在这一场战役里，张居汉也充分地展现了自己的军事才能。运筹帷幄的他，很快就和李克用一起攻下了滁州。朱温听到滁州失守的消息以后呢，也有些慌了，他立刻带兵回援，刘仁恭的危机得以缓解。这一次的战役也让李克用对张居汉十分赏识。他让张居汉留在自己身边，成为自己的心腹，并派他作为监军，调拨兵马归他使用。张居汉呢，也没有辜负李克用，他不但认真训练士兵，还在农忙的时候带领士兵一起去帮助当地的百姓，赢得了百姓的赞誉，这也让李克用的名声越传越广。之后。
，重整兵马的朱温再次派遣大将来围攻楚州，准备将张居汉等人一网打尽。面对十万梁国大军，张居汉也是十分焦急。他深知自己的兵马根本不足以和对方抗衡，破城啊，也不过是迟早的事情。城中百姓在知道十万大军压城以后，也开始躁动了起来。毕竟，谁也不愿意家破人亡。对张居汉所面临的困境，朱温也是了然于心。他希望呢，能够劝降张居汉，这样就能不费一兵一卒，达到自己的目的。就派人给张居汉带去书信，表示只要张居汉能够归降于他，那么过去的事情都可以一概不追究。以后张居汉想要什么，他就给什么。不过呢，这并没有打动张居汉，他烧毁了劝降的书信，而且把派来送信的使者也给杀了。当时李克用已经病逝，不过他的养子李村茂在得知张居汉被困后，便立刻领军救援。最终，这场战役取得了巨大的胜利。公元九二三年，李村茂偷袭开封成功，灭后梁，建大唐，并称帝自立。也就是后世口中“后唐”。三年后，他决定灭掉蜀国，进而统一天下。为了能够灭掉蜀国，李存茂又会做出什么举动呢？他先是派人安抚蜀国皇帝，表示大唐愿意和蜀国修好。当时蜀国皇帝王衍信以为真，听闻泰州美女很多以后，便不顾群臣反对，带领数万兵马前往泰州玩乐。李存茂得知此事，一边感慨王衍昏庸，一边派大将率领兵马进攻蜀国。最终，走投无路的王衍选择了投降。而李存茂得知王衍投降后，为了能够最小的代价顺利接收蜀国的民众和领土，便派人去安抚王衍，并许诺会善待王衍的家族。由于王衍的顺从，所以唐军在接收蜀国土地时非常顺畅，没有发生其余的战事。只用了短短七十天，就完全接收了蜀国。可就在王衍等人被押往洛阳的路上，李存茂接到了李嗣源等人反叛的消息。此时啊，有人向李存茂表示，由于叛军声势浩大，所以李存茂应该派遣全部的力量抵挡。而李存茂等人在蜀国根基深厚，如果此时他们也支持叛乱的话，只怕会出大乱子。不如将王衍等人也杀了。李存茂听了以后也觉得有道理，于是下令，王衍一行并宣杀戮。张居汉得知此事后有些不忍，他觉得王衍在蜀国时昏庸无道，如今处死也是死有余辜。可是王衍手底下那些人是无辜的呀，更何况，如果皇帝诛杀王衍一行人的这件事儿传出去了，那一定会为李存茂引来恶名的。只是如今。李存茂在气头上，他现在去劝谏也不会有好结果。于是呢，在思来想去之后，张居汉做了一个难以置信的决定，那就是将“圣旨”中的“行”改为了“家”。要知道，王衍一行是指所有与他有联系的人，包括他的属下臣子等，零零散散得有上千人。但是，王衍一家就仅仅是指他的家人，等于张居汉救了上千人的性命。不过呀、啊。不论在什么朝代，改圣旨都是大罪，所以张居汉已经做好了赴死的准备。然而呢，令人没想到的是，李存茂这个几乎一统全国的人，竟然死在了乱军的手中。李存茂死后，李嗣源称帝，他仍旧任命张居汉担任枢密使等要职，而他篡改诏书的事情，也因为李存茂的死去而没人追究。李嗣源称帝后没多久，张居汉就辞官回乡了，最终。在家乡活到了七十一岁才病逝，也算是好人有好报。